προφανώ. Ε, πιστεύω ότι εάν η Τζούλια Αλεξανδράτου του έλεγε ότι πάω να ψωνίσω με ένα string σε ένα μανάβικο στη λαϊκή αγορά, α πούμε, θα πηγαίναν όλα τα κανάλια και 6 ώρα το πρωί. Ε, σε εμά μα αγνόησαν πανηγυρικά αυτή τη φορά και ντρέπομαι για τα κανάλια. Γιατί κανονικά τέτοιε εκδηλώσει έπρεπε να τι δείχνουν και να τι επισημαίνουν. Αυτό είναι το μήνυμα. Ε, ο Σπύρος ο Μιμπίλας, την περίοδο αυτή ε, με μεγάλη επιτυχία όπου και εκεί βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής αποκλειστικά ε, βρίσκεται σε μια καταπληκτική παράσταση που είδαμε ε, πάρα πολλά πλάνα την προηγούμενη εβδομάδα. Ε, μια παράσταση που έχει την υπογραφή Daddy Cool, Ίσο, Μάρκος Σεφερλής. Το έργο είναι του Κούνεϊ. Ε, και Βεβαίως. έχει ξανανέβει και άλλη φορά στην Ελλάδα από το Χάρι Ρώμα πριν 14 χρόνια περίπου. Ο Μάρκος το διασκεύασε, το έφερε στα μέτρα του και το επέκτηνε, το πρόσθεσε και ρόλους και έχει κάνει μια διασκευή κατά το Μάρκο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ διασκεδαστική. Τώρα το πώς βρέθηκα εγώ στο Σεφερλί τα έχουμε πει. Είναι μια αντικατάσταση στο παραπέντε, δηλαδή δύο μέρες πριν την πρεμιέρα αρρωσταίνει ένας ηθοποιός και εγώ, ερχόμενο από τι πρέσ... πτυχίο, μάλλον πρέσπε Χίο, ε, βρέθηκα να ετοιμάζομαι για ταξίδι Χριστουγεννιάτικο και ξαφνικά βρέθηκα στο Περοκέ. Με μεγάλη μου χαρά όμω, γιατί τον Μάρκο Σεφερλί τον δέχομαι ω τον πρώτο διασκεδαστή στο θέατρο. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει να σειραίουν πλήθη ε, στο θέατρό του χωρί μεγάλη υποστήριξη από τα ΜΜΕ και τον τύπο. Ε, και το επισημαίνω αυτό γιατί κάποιε στήλε θεαμάτων δεν τον αναφέρουν στα θεάματα. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κοινού ε, να τον δέχεται σαν τον μεγαλύτερο κομικό αυτή τη στιγμή. Και αυτό δεν είναι, σημα... είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίω και μάλιστα να τονίσουμε για άλλη μια φορά, αν και τα είπαμε και εκτενέστερα στην εκπομπή εκείνη, ότι τον δέχονται α, και άνθρωποι που δεν είναι θεατρόφιλοι. Πάνε ναι. να το δουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε στο θέατρο. Δεν πάνε γενικά στο θέατρο. Πάνε, βλέπουν την παράσταση, λατρεύουν το σεφερλί, το όλο επιτελείο του και δεν ξαναπάνε μετά σε άλλη παράσταση. Ναι. Δεν είναι άνθρωποι που πάνε στα θέατρα. Έχω να σου πω ότι για μένα είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό, γιατί πολλοί γράψαν στο ίντερνετ γιατί βρέθηκε από. Από τα κουλτουριάρικα και τα κλασικά θέατρα στο Σεφερλί, ένα ηθοποιό που θέλει να γεύεται όλα, γεύεται και το Σεφερλί. Και καταφέρνω αυτή τη στιγμή να πω με πολύ μεγάλο σθένο ότι ο Σεφερλί αγαπάει το θέατρο το ίδιο με τον Μιχαηλίδη και τον Κακλέα, με του οποίου έχω δουλέψει. Διότι ό,τι κάνει το κάνει πολύ μετρημένο mm -hmm. και τον αυτοσχεδιασμό που κάνει τον κάνει πολύ μετρημένα και ξέρει τι κάνει. Ε, γι' αυτό το λόγο. Επειδή παραλληλίζω τη δουλειά αυτή που κάνω σήμερα σαν ένα μεγάλο κόμιξ, δηλαδή ο, ο, ο Σεφερλής έχει πάρει κάτι από τα κόμιξ και το έχει βάλει μέσα στις πρόζες και στις επιθεωρήσεις. Τη δουλειά που κάνω σήμερα την παραλληλίζω με τη δουλειά που έκανα στα κόμιξ, τα οποία είναι μια τρελή δουλειά mm -hmm. και τρελή δουλειά είναι και του Σεφερλή. Γι' αυτό και έχω φέρει βιντεάκια των κόμιξ. Λοιπόν, θέλω να πάμε ε, να το δούμε αυτό που έχουμε ετοιμάσει ε, και με ό,τι την κυρίσουμε θέλω να σχολιάσουμε. Έχουμε ετοιμάσει πολλά βιντεάκια από Σπύρο Μπίλα και σήμερα θα δείτε α, μετά από δική σας παράκληση από τις φορές που έχει έρθει στην εκπομπή και μία μας συνεργασία, ακόμα μία μάλλον στις εκατοντάδε συνεργασίες, ε, στη μεταγλώτηση, αποκλειστικά να μείνετε σε λίγο για να ακούσετε ένα διάλογο. Το γουρουνάκι, το μπλε με το γουρουνάκι το κίτρινο, αν θυμάμαι καλά και το, τα χρώματα, έτσι όπως δεν το έχετε ξαναδεί. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο και επιστρέφουμε. Θα ήθελα να ήμουν δικτάτορας, κυβερνήτης, ισχυρός άνδρας, τιτάνας, να ασκώ ανελέητα την εξουσία και να επιβάλλω σιδερένια πυθαρκία στην κυβερνήσή μου. Αλλά να με αγαπάνε κιόλα. Ο νόμος να είναι ο νόμος μου, ο λαός να είναι ο λαός μου, όποιον κατακτώ να μένει για πάντα κατακτημένος. Πρόεδρος, Τούλης, βασιλέας, Τούλης, αυτοκράτορ, Τούλης, τσάρος, Τούλης. Έρε ψυχούλα μου, τότε να δεις γκόμενες. Πολλά θα αναδείξουμε, θα δούμε και άλλα πράγματα. Απλά πήγαμε έτσι μια μικρή γεύση. Μίλησε μου λίγο για αυτό. Αυτά είναι τα κόμιξ. Τα πρω... Έχω δουλέψει σε πολλά κόμιξ με τον Κακλέα, τρει παραστάσει, mm -hmm. τα οποία γίνανε σε θέατρα που δεν υπάρχουν πια. Γκρεμίστηκαν το ένα από το σεισμό, το άλλο από το σεισμό 
το, των λαθών του κράτου, γιατί γκρέμισε τα θέατρα για να φτιάξει σχολείο και το σχολείο δεν έφτιαξε. Είναι οι δύο τεχνοχώροι, η ένα στην Πατησίων και ο άλλο στη Μαυρομιχάλη, που εκεί γινόντουσαν οι παραστάσει των κόμιξ. Είναι πολύ σημαντικέ δουλειέ και δώσανε μαθήματα στο θέατρο. Από ό,τι μου έχει πει ο Μάρκο, θα παρακολουθούσε τότε τα κόμιξ. Ε, πόσο σημαντικό είναι για την σημερινή εποχή, ίσω να έρθουμε και να κάνουμε κάτι ανάλογο. Γιατί έχουμε και, έχουμε και θέμα, έχουμε υλικό, έχουμε αν το θέλει μήνυμα. Γιατί τα κόμιξ δίνουν και ένα μήνυμα εκτό ότι βγάζουν φοβερό γέλιο. Τα κόμιξ, το κάθε μικρό κόμιξ είναι και ένα μήνυμα για τη ζωή και για τα κακό κείμενα. Τα κόμιξ έχουν πάρα πολλά μηνύματα. Mm -hmm. Για σένα, εάν σου έλεγα κάτι το οποίο από όλα αυτά που έχεις παίξει, που έχεις α, σ, α, συμμετοχές, ε, σου έχει λείψει και θα ήθελες να γίνει μία επαναφορά στο μέρες μας, μία επανεκτέλεση διαφορετικά, ποιο θα επέλεγες, υπάρχει τι, κάτι Τι θα ξανά έκανα ναι, από, από το, το θέατρο, θέατρο, από το κόμιξ, από Όχι, παράσταση, ε, από σχέδια. Ξέρω τι θα ήθελα να ξανακάνω. Την πρώτη παράσταση της ζωής μου που ήταν με επαγγελματικά, ε, αρχαία τραγωδία, το, τον αγαμέμουνα του Εσχύλου να ξανά την Κασάνδρα όπως πριν 30 τόσα χρόνια ε, με έναν άνθρωπο που θα μιλήσουμε μετά για αυτόν, τον Κωνσταντίνο Μάριο το σκηνοθέτη μου, ο οποίο δεν είναι πια στη ζωή και με τον οποίο είχαμε κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά πριν 30 χρόνια. Ε, την περίοδο αυτή όμως, εκτός από τον Μάρκο Σεφερλή, αλλά και γενικότερα από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και μαθαίνουμε για σένα, ε, τρέχετε πάρα πολύ με μια ταινία μοναδική. Είχαμε μιλήσει για την ταινία αυτή όταν ακόμα δεν είχατε φύγει για τις πρέσπες. Α, ναι. ε, και είχαμε δείξει όταν πήγατε ε, πολύ γρήγορα κάποιες φωτογραφίες. Uh, τώρα θέλω λίγο, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα εκεί, να μου πεις λίγο την εμπειρία σου, να μου μιλήσεις λίγο για την ταινία. Η ταινία είναι από τις πιο σημαντικές εμπειρίες που είχα. Ε, επιστρέφοντας τον κινηματογράφο με πολύ δραματικό ρόλο αυτή τη φορά ε, και με αλλαγμένη την όψη να φαίνομαι μεγαλύτερο για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, ε, ήταν κάτι μοναδικό. Γυρίσαμε στις πρέσπες μια ταινία για την ιστορία της Ελλάδας, για τον εμφύλιο πόλεμο που άφησε στίγμα πάνω στη, στο έθνος μας και στο κράτος μας. Ε, μια ιστορία αληθινή, μια ιστορία πάρα πολύ άγρια. Ε, νομίζω ότι ο κόσμος θα εντυπωσιαστεί όχι μόνο από την αλήθεια των γεγονότων, αλλά και από την αγριότητα των γεγονότων, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί είναι μάθημα για το μέλλον τι έγινε στο παρελθόν και πώς οι Έλληνε σκοτώθηκαν μεταξύ τους, γιατί οι εμφύλοι πόλεμοι είναι το, οι πιο άγριοι πόλεμοι που έχουν γίνει πάνω στη γη. Ε, η ταινία λοιπόν αναφέρεται σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο. Ε, φέρει, ρίχνει τα βέλη και στις δύο πλευρές γιατί καμία πλευρά δεν μπορεί να έχει δίκιο όταν σκοτώνει αδελφό τον αδελφό ε, βεβαίως από κάπου ξεκινάει το άδικο αλλά μετά τους παρασέρνει όλους οι δίνοι αυτού του πολέμου και κάνουν λάθη και οι δύο πλευρές αυτό δείχνει η ταινία ε, η ταινία θα πάει σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ στις Κάνες, στο Βερολίνο και αλλού μετά θα έρθει και εδώ θα πάει στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και θα παιχτεί στο τέλος του 2010 ή αρχή του 2011. Ε, πιστεύω ότι θα προσπάσει πολλά βραβεία. Παίζουν πολύ σημαντικοί ηθοποιοί. Ξανασυναντιέμαι με τον Ανέστη το Βλάχο μετά από πολλά χρόνια. Γιατί είχα δουλέψει μαζί του στο Ζητιάνα του Καρκαβίτσα τότε στην ΙΕΝΕΔ. Είχαμε παίξει και αποσπάσμα την προηγούμενη φορά. Από τον Ανέστη το Βλάχο. Α, από τον Ζητιάνο, ναι. Mm -hmm. ε, παίζουν πολύ σημαντικοί ηθοποιοί τη νεότερη γενιά, όπω η Στεφανία Ιγουλιώτη, ο Θάνο ο Σαμαρά, ο Τάσο ο Νούσια, ο. Ο Γιώργο ο Γαρνάβο κάνει ένα καταπληκτικό ρόλο. Δηλαδή, κάποιοι θα εντυπωσιαστούν από ηθοποιού που δεν του θεωρούν τόσο σημαντικού και είναι πολύ σημαντικοί γιατί δεν είχαν την ευκαιρία ποτέ να το δείξουν. Ο Τάσο ο Παλατζίδη κάνει έναν εκπληκτικό ρόλο. Ε, δεν ξέρω αν παίζετε. Τε... Να, εδώ είναι φωτογραφίε από την ταινία. Η Ντίνα η Μιχαηλίδη mm -hmm. κάνει ένα επίση πολύ σημαντικό ρόλο. Περάσαμε σκι... ε, στιγμέ μέσα σε δύσκολε συνθήκε, με χιονοθύελε, πάνω σε βουνά, σε χαράδρε. Πο... Πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι μια ταινία, ο Κώστας όμως... Χαραλάμπους είναι ο σκηνοθέτη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μοντάζ και στο, στην έβρεση του γραφείου διανομή τη ταινία. Ε, είναι όμω μια ταινία η οποία είχαμε πει και πριν ε, ακόμα έχουμε όλο αυτό το υλικό, το οποίο έχουμε σε αποκλειστικότητα. Ότι είναι μια ταινία έτσι, δεν θα έλεγα κουλτούρα, θα έλεγα μια Όχι. ταινία πολιτισμού, μια ταινία ιστορία. Μια ιστορική ταινία όσον αφορά ε, το θέμα τη. Αυτό λοιπόν κατ' επέκταση μπορεί να κάποιο να ταξιδέψει στο γεγονό ε, και να του πάει ότι εγώ α πούμε δεν γνωρίζω για τον εμφύλιο πόλεμο κτλ. Εμεί θεωρούμε ότι και αυτοί που δεν γνωρίζουν πρέπει να το δουν για να μάθουν. Γιατί πάντα μέσα από μια ταινία μαθαίνει πολύ πιο εύκολα από το να πάρει ένα βιβλίο και να το διαβάσει κάτι. Κανονικά πρέπει ο κάθε Έλληνα και οφείλει να γνωρίζει τι έγινε, όχι μόνο στην αρχαιότητα, και τι έγινε και πριν 60 χρόνια.